വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടി രണ്ടാമത്തേനകത്ത് ബേൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇഞ്ചുറി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇനി ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബേൺസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രൊസീജിയർ ഞാനത് വിശദീകരിക്കണം ആദ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ കുറേ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യാം അതല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയും കൊണ്ട് ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പെരിഫറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളത് പറ ടെക്നിക്കലി ഒരുപാട് എന്താ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോരെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളത് തീരുമാനിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒമ്പത് പത്ത് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേൺസ് ബൈ ഒറിജിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കോൾഡ് ബേൺ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തി അതിൻ്റെ കൂടെ സൺബേണും കൂടി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേൺ ആണെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പിന്നെ ബേൺസ് എന്നുള്ളത് ബേൺ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേൺസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബാൻഡേജ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അപ്പം അതൊക്കെ വേണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വേറെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടതുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തത്തിലൊരു കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അറസ്റ്റഡ് ബ്ലീഡിങ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി വൂണ്ട് അതായത് ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളതിനെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വൂണ്ടിനെ മുറിവ് വന്ന ഭാഗം സംരക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രഷർ അതായത് ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രഷർ ആ ഭാഗത്ത് ചെലുത്തുക കവർ വിത്ത് ഡ്രസ്സിങ് അപ്ലൈ പാഡ് ആൻഡ് ഫേം ബാൻഡേജ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് അതായത് ബാൻഡേജോ പാടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കവർ ചെയ്യുക എലിവേറ്റ് ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ഉയർത്തി വെക്കുക കീപ്പ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അടുത്ത ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോരെ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങളത് പറയുക അപ്പോൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്മോബിലൈസ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ വെൽ പാഡഡ് സ്റ്റിഫ് സപ്പോർട്ട് റീച്ചിങ് ദ ജോയിൻറ്റ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ബാൻഡേജസ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ജോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് സപ്പോർട്ട് അതായത് എവിടെയാണോ ഫ്രാക്ചർ അതിന് ഇരുവശത്തും സപ്പോർട്ട് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ബാൻഡേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽ പാഡഡ് സ്റ്റിഫോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാക്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതിനുശേഷം റെസ്പിറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയിലിംഗ് ഗീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ഓർ മൗത്ത് ടു നോസ് അതായത് റെസ്പിറേഷൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ
അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയത്തുമില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം ബീസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കടന്നലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ കുത്തുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഡു നോട്ട് പ്രസ് ദ ബാഗ് ഓഫ് ദി സ്റ്റിങ് അതായത് ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ കൊമ്പൊക്കെ ആ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യരുത് യൂസ് ഫോഴ്സ് അപ്സ് ആൻഡ് റിമൂവ് ദി സ്റ്റിങ് ഫോഴ്സ് അപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക കൊമ്പിൻ്റെ ഭാഗം മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് പിടിച്ച് വലിച്ച് മുകളിലോട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൂൾ ഓർ വീക്ക് അമോണിയ വീക്ക് അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആസിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ആൽക്കലി അമോണിയ ഒരു ബേസ് ആണല്ലോ എൻ എച്ച് ത്രീ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇത് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബീസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചാണ് സിറ്റ് ഹിം അപ്പ് ഫേസിംഗ് ദ ബ്രീസ് ആൻഡ് ദി ഹെഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫോർവേഡ് അതായത് നേരെ അല്പം നേരെ അദ്ദേഹത്തെ അതായത് മൂ ഈ ഒരു ഭാഗം മൂക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ആസ്ക് ഹിം ടു ബ്രീത്ത് ത്രൂ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ബ്ലോ ദി നോസ് അതായത് വാ വഴി എന്ത് ചെയ്യുക ശ്വസിക്കാൻ ആരുടെയാണോ നോസിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് വരുന്ന ആ വ്യക്തിയോട് ആവശ്യപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഡു നോട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ബ്ലോ ദി നോസ് ശ്വാസം വഴി എന്ത് ചെയ്യരുത് ഉച്ഛസിക്കരുത് അതായത് ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടരുത് അപ്ലൈ കോൾഡ് കംപ്രസ് ഓവർ ദി നോസ് വളരെ പെതുക്ക് അതായത് കോൾഡ് കംപ്രസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ സോഫ്റ്റ് ഫാർട്ട് ഓഫ് ദ നോസ് മേ ബി പിൻച്ച്ഡ് ക്ലോസ് വിത്ത് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ആഗ്രഹഭാഗം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻച്ച് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനുശേഷം കോൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി നെക്ക് ആൻഡ് ദ ഫോർഹെഡ് മേ ഹെൽപ്പ് അതായത് ആ ഭാഗത്ത് ഐസ് കട്ട പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തണുപ്പ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് നെക്കിൻ്റെ ബാക്കിലും ഫോർഹെഡിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അടുത്തത് സ്നേക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പാമ്പുകടി ഉള്ള സമയ പാമ്പുകടി ഏൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കീ പേഷ്യൻറ്റ് കാം വളരെ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കീ പേഷ്യൻറ്റ് കാം അതായത് സമാധാനപരമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ വെക്കുക ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതെ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വാഷ് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോപ്പ് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകുക ഡു നോട്ട് റബ് ഹാഡ് അതിന് ആ ഭാഗത്ത് അമർത്തി പിടിച്ചത് തിരുമ്മ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ബാൻഡേജ് ഓൺ ദി ഹാർട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബൈറ്റ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ബാൻഡേജ് അതായത് ക്യാപ്പിലറിയിൽ ഒക്കെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡേജ് ആണ് അത് അതെന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാൻഡേജ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പേര് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ബാൻഡേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ടു ബി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഈ ഒരു ബാൻഡേജ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് വെക്കരുത് ഡു നോട്ട് ഇൻസൈസ് ഓർ അറ്റം ടു സക്ക് ദി വൂണ്ട് അതായത് ഈ പാമ്പുകടി ഏറ്റ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യരുത് മുറിവേൽപ്പിക്കാനോ അതിനകത്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കരുത് ഗെറ്റ് എയ്ഡ് ക്യുക്ലി ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സ്നേഹം പിന്നെ പാമ്പിനെ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വൈദ്യ സഹായം നൽകുക അടുത്തത് ആനിമൽ ബൈറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ആനിമൽ ബൈറ്റ്സിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് വാഷ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ലൂസ് ബാൻഡേജ് മേ ബി അപ്ലൈഡ് ഗെറ്റ് ക്യുക്ക് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് അതായത് സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക ലൂസ് ബാൻഡേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക മെഡിക്കൽ എയ്ഡ
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും സയൻസും സോഷ്യലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചും ആറും ഏഴും ഏഴിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി സോഷ്യൽ അപ്പോൾ അതും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി